பயனாளிகள் வெள்ள பாதிப்பு அதிகம் என்பதால் அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் ஆறாயிரம் ரூபாய் நிவாரணத் தொகை வழங்கப்பட உள்ளதாக தகவல் திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு மட்டும் நிவாரணத் தொகை வழங்க திட்டம் ஆறாயிரம் ரூபாய் வெள்ள நிவாரணத்தை மூன்று பிரிவுகளாக வழங்க அரசு திட்டம் என தகவல் ரேஷன் அட்டை வைத்திருப்போர் ரேஷன் அட்டைக்காக விண்ணப்பித்திருப்போர் சென்னையில் பல ஆண்டுகளாக வசிப்போர் உரிய ஆதாரங்களை சமர்ப்பித்து நிவாரணம் பெற ஏற்பாடு வெள்ள நிவாரண நிதி ஆறாயிரம் ரூபாயை நேரடியாக வங்கி கணக்கில் செலுத்த உத்தரவிடக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு ரேஷன் கடைகள் மூலம் ரொக்கமாக கொடுப்பதால் அதிக அளவில் முறைகேடு நடக்க வாய்ப்புள்ளதாக மனு கொரோனா பெருவெள்ளம் உள்ளிட்ட இயற்கை பேரிடர்களை திமுக அரசு திறம்பட எதிர்கொள்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து பெருவெள்ளத்தின் போது ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகளை சுட்டிக்காட்டி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு விளக்கம் சிறப்பான வகையிலே நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது சென்னை மாநகரத்தை பொறுத்தமட்டில் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டிலே வந்த அந்த வெள்ளப்பெருக்கு அந்த வெள்ளப்பெருக்கை அன்றைக்கு இருந்த ஆட்சியாளர்கள் எந்த அளவிற்கு மோசமாக கையாண்டார்கள் என்பதையும் தமிழ்நாடு அரசு எந்த அளவுக்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டதன் மூலமாக இன்றைக்கு உயிரிழப்புகளை தவிர்த்து சேதாரங்களை தவிர்த்திருக்கிறது என்பதை சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறது வெள்ள நிவாரணமாக தமிழக அரசு கேட்ட ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாயை மத்திய அரசிடம் வாங்கி தருவதற்கு முயற்சி எடுக்க வேண்டும் வெள்ள நிவாரணத் தொகை குறித்து விமர்சனம் செய்த அண்ணாமலைக்கு அமைச்சர் தங்கம் தன்னரசு பதில் இன்னொருவர் சொல்லுகிறார் நான் இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்வேன் நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய திரு அண்ணாமலை அவர்களிடத்தை நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் ஒன்றிய அரசிடத்திலே பேசி நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசு கேட்கக்கூடிய நிதியை நீங்கள் முதலிலே பெற்றுத்தர வேண்டும் வெள்ள நிவாரணத் தொகையை பனிரெண்டாயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வியாசர்பாடியில் உதவிப் பொருட்களை வழங்கிய பின் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் வலியுறுத்தல் ஆறாயிரம் ரூபா கட்டுமா கட்டாதா ஆறாயிரம் ரூபா கொடுக்கறது கட்டுமாங்க எதிர்பார்ப்பு பதினாயிரம் ஒரு நம்ம போலீசார் சொன்னபடி அதிகமான அளவுக்கு மக்கள் எதிர்பார்ப்பு இருந்தா கூட ஒரு பனிரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுக்கறது வெள்ளை அறிக்கையை கொடுத்துவிட்டு விவாதத்திற்கு கூப்பிட்டால் உடனே வர தயார் அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் விடுத்த சவால் குறித்த கேள்விக்கு முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பதில் எப்போ வந்தாலும் விவாதத்துக்கு தயார் இல்லையா மேடை போட சொல்லுங்க அதை பற்றி விவாதிக்கிறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கோம் வெள்ளை அறிக்கை கொடுக்கறது வக்கில் முதல்ல வெள்ளை அறிக்கை கொடுக்க சொல்லுங்க முதல்ல திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருநின்றவூர் முத்தமிழ் நகர் சுதேசி நகர் ஆகிய பகுதிகளில் எட்டாவது நாளாக சூழ்ந்த வெள்ளம் வீடுகளை விட்டு வெளியே வர முடியாமல் மக்கள் முடக்க சென்னை போரூர் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தேங்கி நிற்கும் மழைநீர் ஏழாவது நாளாக ராட்சத மோட்டார் கொண்டு நீரை வெளியேற்றும் பணி தீவிர சென்னை பூந்தமல்லியை அடுத்த நசரத்பேட்டை யமுனா நகரில் இன்னும் வடியாத மழைநீர் பள்ளிகளுக்கு குழந்தைகளை படகுகள் மூலம் அனுப்பி வைத்த பெற்றோர் வியாசர்பாடியில் புயலால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவிப் பொருட்களை கொண்டு வந்த தனியார் தொண்டு நிறுவனம் கட்டுக்கடங்காத கூட்டத்தை பார்த்து நிவாரணப் பொருட்களை கொண்டு வந்த லாரிகளுடன் திரும்பி சென்றன சென்னை எண்ணூரில் கொசுஸ்தலை ஆற்றில் கலந்துள்ள எண்ணெய் கழிவுகளை அகற்றும் பணி தீவிரம்
மாசு கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள் மேற்பார்வையில் மீனவர்கள் மூலம் அல்லப்படும் எண்ணெய் கழிவுகள் சென்னையில் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஆறு நாட்களாக உணவு வழங்கி வரும் திமுக எம்பி கனிமொழி மக்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்ததுடன் அரிசி பருப்பு உள்ளிட்ட மளிகை பொருட்களையும் வழங்கினார் சென்னை ஆர் கே நகரில் அதிமுக சார்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியின் போது பதினான்கு வயது சிறுமி உயிரிழந்த விவகாரம் ஆர்டிஓ விசாரணைக்கு சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவு கடந்த ஆண்டு பருவம் தவறி பெய்த அதீத கனமழையின் போது விடுபட்ட எட்டு கிராம விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம் வழங்க பரிந்துரை மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியருக்கு மேல வாத்தியங்கள் முழங்க சீர்வரிசையுடன் நன்றி தெரிவித்த விவசாயிகள் இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்ட தமிழக மீனவர்களை மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மீன்பிடி படகுகளையும் விடுவிக்க கோரி வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு கடிதம் தமிழகத்தில் மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களில் நடைபெறும் தேர்வு திருவிழாக்கள் உள்ளிட்டவை என்னென்ன நாடாளுமன்ற தேர்தல் ஏற்பாடுகளை அடுத்து தமிழ்நாடு அரசிடம் விவரங்களை கோரியது தேர்தல் ஆணையம் தமிழ்தான் சிறந்த அறிவியல் பயிற்று மொழி ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பேச்சு பரம்பூர் விமான நிலைய திட்டத்தை எதிர்த்து பள்ளி புறக்கணிப்பு செய்த ஏகநாபுர ஊர் மக்களுடன் கல்வி அலுவலர்கள் பேச்சுவார்த்தை பள்ளி வளாகத்திற்குள் வைத்து சிறைபிடித்து போராட்டம் நடத்திய பிறகு கல்வி அலுவலர்கள் விடுவிப்பு பிரணவ் ஜுவல்லர்ஸ் உரிமையாளர் மதனை ஏழு நாட்களில் போலீஸ் காவலில் விசாரிக்க அனுமதி பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசாருக்கு மதுரை சிறப்பு நீதிமன்றம் அனுமதி சென்னை பெரங்கலத்தூர் சசிவர்தன் நகரில் வழங்கப்பட்ட பட்டாக்கள் குறித்து வருவாய் துறையினருடன் சென்று ஆய்வு தாம்பரம் எம்எல்ஏ எஸ் ஆர் ராஜா முன்னிலையிலேயே இரு தரப்பினரிடையே கடும் வாக்குவாதம் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை ஏற்படும் என்பதால் நாகூர் கந்தூரி விழாவில் மூட நம்பிக்கை எதிர்ப்பு பிரச்சாரம் செய்ய அனுமதி மறுப்பு நாகையில் இஸ்லாமியர்களின் ஒரு பிரிவினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நாகையில் விவசாயிகளின் நிலத்தை வனத்துறையினர் ஆக்கிரமித்ததாக குற்றச்சாட்டு நிலங்களை அழித்து பெண்கள் மற்றும் விவசாயிகள் வனத்துறையினரின் அச்சுறுத்துவதாக நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் புகார் நற்பெயருக்கு களங்கம் கற்பித்ததாக குற்றம் சாட்டி தலா ஒரு கோடி ரூபாய் மான நஷ்டஈடு கேட்டு நடிகர் மன்சூர் அலிகான் தொடர்ந்த வழக்கு நடிகர்கள் திரிஷா குஷ்பு சிரஞ்சீவி ஆகியோர் பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு மன்சூர் அலிகான் பேசியதற்காக நடிகை திரிஷா தான் வழக்கு தொடர்ந்திருக்க வேண்டும் பொதுவெளியில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என மன்சூர் அலிகான் உணர வேண்டும் என்றும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவுரை
நெல்லை மாவட்டம் கோபால சமுத்திரத்தில் அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரப்படவில்லை என குற்றச்சாட்டு கருப்பு சேலை அணிந்து வந்து பேரூராட்சி கூட்டத்தை புறக்கணித்த ஏழு பெண் கவுன்சிலர்கள் கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தில் உள்ள லியோ மதுபான கிளப்பில் வழங்கப்பட்ட சிக்கனில் பாத்திரம் கொள்ளவும் கம்பி இருந்ததாக புகார் மது பிரிய சைடி சாப்பிடும் போது கம்பி உணவு குழாயில் சிக்கியதால் மருத்துவமனையில் அனுமதி குரூப் போர் தேர்வில் விடைத்தால் திருத்தத்தில் குழப்பம் ஏற்பட்டதால் தங்களுக்கு சரியான மதிப்பெண் வழங்கி பணி வழங்க கோரிய வழக்கு தேர்ச்சி பெற்றோரின் பட்டியலை ஜனவரி எட்டாம் தேதிக்குள் வெளியிட உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு சென்னை சூலைமேடு பகுதியில் பெரம்பலூரை சேர்ந்த அரசு மருத்துவர் வீட்டில் சடலமாக மீட்பு கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் உடற்கூராய்வு நடத்தப்பட்டு உடல் உறவினர்களிடம் ஒப்படைப்பு தேமுதிக செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழு கூட்டம் வரும் பதினான்காம் தேதி நடைபெறுகிறது விஜயகாந்த் பங்கேற்பதாக தேமுதிக தலைமை அலுவலகம் அறிவிப்பு அதிமுக கொடி சின்னம் உள்ளிட்டவற்றை பயன்படுத்தக்கூடாது என்ற உத்தரவை மீறவில்லை என ஓ பி எஸ் தரப்பு உயர்நீதிமன்றத்தில் விளக்கம் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடர்ந்த வழக்கு ஜனவரி இருபத்தி இரண்டாம் தேதிக்கு ஒத்திவைப்பு நிவாரணம் வழங்க வந்த அமைச்சர் சி வி கணேசனிடம் மழை வெள்ளத்தில் சிறுவர்களின் நாடுகள் நாசமாகிவிட்டதாக கூறிய பெற்றோர் ஒயமார் சாலையில் உள்ள துணிக்கடைக்கு அழைத்து சென்று நூற்று நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட சிறார்களுக்கு புத்தாடைகள் வாங்கி கொடுத்ததால் மகிழ்ச்சி காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கிய சட்டப்பிரிவு முன்னூற்று எழுபதை நீக்கியது செல்லும் உச்சநீதிமன்ற அரசியல் சாசன அமர்வு பரபரப்பு தீர்ப்பு காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கிய சட்டப்பிரிவு முன்னூற்று எழுபது தற்காலிகமானது காஷ்மீரை இணைக்கும் போது தற்காலிக ஏற்பாடாக சட்டப்பிரிவு முன்னூற்று எழுபது உருவாக்கப்பட்டதாகவும் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி சந்திரசூர் திட்டவட்ட அரசியல் அமைப்புக்கு உட்பட்டே காஷ்மீர் சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து செய்யப்பட்டது சட்டப்பிரிவு முன்னூற்று எழுபதை நீக்க காஷ்மீர் அரசின் ஒப்புதல் மத்திய அரசுக்கு தேவையில்லை என்றும் உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு காஷ்மீருக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதிக்குள் தேர்தல் நடத்த வேண்டும் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமர்வு ஆணை காஷ்மீரை பிரித்து லடாக்கை தனி யூனியன் பிரதேசமாக மாற்றியதும் செல்லும் தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட் தலைமையிலான உச்ச நீதிமன்ற அமர்வு உத்தரவு மத்திய பிரதேசத்தின் புதிய முதலமைச்சராக மோகன் யாதவ் தேர்வு பாஜக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் ஒருமனதாக தேர்வு கேள்வி கேட்க லஞ்சம் வாங்கிய புகாரில் மக்களவை உறுப்பினர் பதவி பறிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து வழக்கு திருணாமுல் காங்கிரஸ் எம்பியாக இருந்த மகுவா மொய்த்ரா உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு அமைச்சர்கள் சென்ற பேருந்து மீது காங்கிரஸ் மாணவர் அமைப்பினர் காலனிகளை வீசி எறிந்த விவகாரம் பின் விளைவுகளை எதிர்கொள்ள தயாராகுங்கள் என கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் எச்சரிக்கை
உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஹின்டன் விமானப்படை தளத்தின் சுற்றுச்சுவர் அருகே ஆழமான பள்ளம் சுரங்கம் தோண்ட முயற்சி நடைபெற்றதா என போலீசார் விசாரணை டிக்கெட் இல்லாமல் ஏசி இரண்டாம் வகுப்பு ஏசி பெட்டியை ஆக்கிரமித்த கூட்டம் ஹவ்ரா டேராடூன் இடையே இயக்கப்படும் விரைவு ரயிலில் பதிவு செய்யப்பட்ட காட்சிகள் ரஜினி நூற்றி எழுபது திரைப்படத்தின் பெயர் மற்றும் டீசர் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை ஐந்து மணிக்கு வெளியாகிறது ரஜினிகாந்த் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அறிவிப்பு சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் கட்டுக்கடங்காத பக்தர்கள் கூட்டம் கடந்த இருபத்தி ஐந்து நாட்களில் பதினைந்து லட்சத்து எண்பத்தி இரண்டாயிரம் பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் விருதுநகர் மாவட்டம் இருக்கன்குடி மாரியம்மன் கோவில் கார்த்திகை மாத சோமவார நிகழ்ச்சி ஆயிரத்தி எட்டு சங்காபிஷேகம் மற்றும் சிறப்பு ஆராதனை செய்திகளை உடனுக்குடனும் துல்லியமாகவும் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க